আমরা সত্যের মুখোমুখি সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমাদের নিয়মিত আয়োজন নির্বাচনের কথায় সঙ্গে রয়েছে আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এই মুহূর্তে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাতচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদপ্রার্থী ইব্রাহিম আহমেদ ত্রিপুন তিনি লাঠিম মার্কায় নির্বাচন করছে তার কাছ থেকে আমরা নির্বাচনী হালচাল সম্পর্কে জানব কেমন আছেন রিপুন ভাই আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে আসলে দশ তারিখে আপনি মন এই পেয়েছেন প্রতীক পেয়েছেন এরপর আপনি নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন তা আসলে এই স্বল্প সময়ে কতটুকু প্রচারণা করতে পেরেছেন আমি এই স্বল্প সময়ে প্রত্যেকটি ডোর টু ডোরে আমি গিয়েছি আর যেহেতু আমার বয়স অল্প জানেন যুবকরা অল্প সময়ে অনেক কিছু কভার করতে পারে তা আমার কাছে মনে হয়েছে এনাফ সময় নির্বাচনের জন্য আপনার কাছ থেকে আমরা জানি যে এবারে ইভিএমে নির্বাচন হচ্ছে বিগত দিনে আপনাদের সংসদ নির্বাচনে এখানে ইভিএম ব্যবহৃত হয়েছিল তারপরও অনেক মানুষ ইভিএম সম্পর্কে সচেতন নয় তা আসলে এই নির্বাচনের পূর্বে আপনার আপনারা কতটুকু সচেতন করতে পেরেছেন এবং মানুষ আসলে এটিকে কেমনভাবে নিচ্ছে আপনি জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে মানুষ কিন্তু এখন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্যামেরার মাধ্যম মোবাইলের মাধ্যমে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে এবং সব কিছু কীভাবে ইভিএমে ভোট প্রদান করবে সেগুলো স্পষ্টভাবে আমরা ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের বাসায় ডিসপ্লে আপনি দেখতে পারবেন যে ইভিএমে কীভাবে ভোট প্রয়োগ করা যাবে এবং কয়েকটা স্কুলে ও ট্রেনিং করাচ্ছে আমরা নির্বাচন কমিশনে যারা না পারছে নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে এবং আজকেও আসছিল আজকে ট্রেনিং দিয়ে গিয়েছে কীভাবে ইভিএমে ভোটগুলো প্রদান করবে আমার মনে হয় না মানুষ এখন সবাই সুশিক্ষায় শিক্ষিত বাংলাদেশ আমার মনে হয় না তেমন একটা প্রবলেম হবে ইনশাল্লাহ আপনি আপনার ইশতেহারের মধ্যে প্রকাশ করেছেন যে জনগণের যে মৌলিক অধিকার সেটা আপনি নিশ্চিত করবেন তো এই মুহূর্তে এই সাতচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে মৌলিক অধিকার বঞ্চিত বিষয়গুলো যদি একটু তুলে ধরতেন হ্যাঁ সাতচল্লিশ নং একটি অবহেলিত ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডে আমি যখন প্রচারণায় বের হই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবলেমগুলো আমার ফেস করতে হয়েছে রাস্তাঘাটের উন্নয়ন বেহাল দশা এখানে পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা একটা বিশাল ব্যাপার এখানে গ্যাসের কিছু সমস্যা আছে এছাড়াও এছাড়াও পানি সমস্যাও এখানে আছে আমি নির্বাচিত হলে এই সকল সমস্যাগুলো সমাধান করব এবং মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে কিছু বিষয় আছে এখানে এটা একটি ঐতিহ্যবাহী এরিয়া আপনার জানেন গ্যান্ডারি এলাকা গ্যান্ডারি এলাকার আমি যখন ডিআইটি প্লটে আমি যখন ভিজিট করলাম ডিআইটি প্লটবাসী সকলেই জানে যে একটি পুকুর এখানে সবাই গোসল করতে এখানে দূর দূরান্ত থেকেও মানুষ এখানে আসত এটা মানুষের একটা বিশাল বড় অভিযোগ যে এই পুকুরটিকে বাঁচান মুরব্বী থেকে শুরু করে যুব সমাজ থেকে শুরু করে সবারই একটা এই পুকুরটাকে বাঁচান তা আমি আমি নির্বাচিত হলে আমি এই পুকুর নিয়ে কাজ করব যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন জলাশয় আইনে পুকুর পুকুর এটির রাষ্ট্রীয় সম্পদ এই পুকুরকে যদি আইনি কোনো ঝামেলা থাকে সকল কিছু মিটমাট করে এই পুকুরকে এই এলাকার জনগণের মাঝে ফিরিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ আপনার কাছ থেকে সর্বশেষ যে বিষয়টি জানতে চাইবো যে পয়লা ফেব্রুয়ারি নির্বাচন নির্বাচন উপলক্ষে আপনার ওয়ার্ডবাসীর উদ্দেশ্যে কি বলবেন নির্বাচন উপলক্ষে আমি ওয়ার্ডবাসীকে বলবো এই ওয়ার্ডে সবাই শান্তিপূর্ণ এলাকাবাসী শান্তিপূর্ণভাবে মানুষ এখন কোনো কিছু চায় না সবাই চায় একটু শান্তিতে থাকতে একটু আরামে থাকতে আমি নির্বাচিত হলে ওয়াদা দিচ্ছি এই এলাকাবাসীকে এলাকার মানুষ শান্তিতে ঘুমাতে পারবে আমার ওয়ার্ড সাতচল্লিশ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাতচল্লিশ নং ওয়ার্ড আমি ইব্রাহিম আহমেদ রিপন আমার মার্কা হচ্ছে লাটিম আমাকে যদি ভালো লাগে আপনারা ভোট দিবেন ভোট দিয়ে জয়যুক্তি করবেন ভালো থাকবে আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালাম আলাইকুম আপনি তো এই অঞ্চলের ভোটার তা আসলে রিপন ভাই নির্বাচিত হলে এই অঞ্চলের যে চাওয়া পাওয়া সেটা কতটুকু পূরণ হবে বলে আপনি মনে করেন আমি তো মনে করি রিপন যদি ইনশাল্লাহ ও যদি ওয়ার্ড কাউন্সিলর হতে পারে আশা করি হানড্রেড পারসেন্ট কাজ হবে হানড্রেড পারসেন্ট কাজ হবে ও তো গরিব মানুষ না যদি গভর্নমেন্ট যদি একটা কাজের জন্য যদি ওকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়া হয় সেখানে যদি সাত লাখ টাকা লাগে দুই লাখ টাকাও ভর্তি দিয়ে ওরা পকেট থেকে দিয়ে ও কাজটা কমপ্লিট করে চলে যাবে ইনশাল্লাহ জনগণের জন্য কাজটা উৎসর্গ করে দেবে ইনশাল্লাহ রিপন ভাই ইয়াং যোগ্য সৎ শিক্ষিত আমরা এলাকাবাসী তাকে সবসময় পাশে পাইছি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে পাবো সেই জন্য মনে করতেছি রিপন ভাই যোগ্য প্রার্থী
সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন যে একজন যুবক কাউন্সিলর পদপ্রার্থী হিসেবে যে জনগণের প্রত্যাশা সেগুলো পূরণে তিনি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবেন এছাড়াও একটি জলাশয় সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী জলাশয় যে বিষয়টা আর পুকুর রয়েছে সেটি তিনি আসলে মুক্ত করার জন্য তিনি তার সর্বাত্মক ভূমিকা এখানে ব্যবহার করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন দর্শক আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি নির্বাচনের কথা অনুষ্ঠান থেকে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো প্রার্থীর সাথে নতুন কোনো প্রত্যাশা নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ